কিছু কথা না বললেই নয় তো আজকে ভেবেছিলাম তোমাদের সাথে কিছুই শেয়ার করব না কারণ একটা বাজে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম তো আজকে না পেরেই তোমাদের সামনে আসলাম কিছু কথা বলার জন্য তো বলছি জানি না তোমরা কেমনভাবে কি করে জিনিসগুলো নিবে কিন্তু আজকে আমি বাধ্য হলাম বলার জন্য তোমাদের কাছে কিছু কোয়েশ্চেন রাখলাম যেখানে একটা মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে তুই পাগল এই কথাটা শুনতে হয় ইভেন তার হাজবেন্ডও তাকে বলে যে তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তো তার মনের পরিস্থিতি কি হতে পারে সেটা একবার তোমরা কখনো তোমাদের সাথে হয়তো হয়নি আবার যাদের হয়েছে বা কিছু যারা যাদের সাথে এই অন্যায়গুলো হয় তারা হয়তো ফিল করতে পারবে যে জিনিসগুলো কতটা কোন লেভেলের নিচে নামতে পারে তো যেখানে একটা মেয়েকে পাঁচ বছর ধরে টর্চার করা হয় পাগল বলা হয় দিনের পর দিন নোংরা উল্টো পাল্টা কথা বলা হয় সে যেমনই দেখতে হোক না কেন খারাপ হোক ভালো হোক কালো হোক তাকে যখন তার রূপ নিয়ে তার চলাফেরা নিয়ে উল্টো পাল্টা কথা শুনতে হয় যেখানে খাওয়ার পড়া ছাড়া কিছু থাকে না যেখানে যেখানে নাইটির কালার চেঞ্জ হয়ে গেলেও অন্য কোনো এক্সকিউজ দিয়ে নাইটিগুলো পড়তে হয় যেখানে বান্ধবী বছরে দুটো কুর্তি দিলে সেই জামা কাপড়গুলো পরে চালিয়ে নিতে হয় তারপর তাদের কাছ থেকে যখন শুনতে হয় যে না অনেক কিছু পেয়েছিস বরের থেকে সেটা ভীষণ কষ্ট দেয় আর সেই ধরনের নিজের মানুষ যারা নিজের মানুষ যারা বলে বরের থেকে অনেক কিছু পেয়েছিস তো আমার মনে হয় বরের থেকে পাওয়া বলতে মেন্টাল সাপোর্টটা সবার আগে যেখানে আমি আছি মানে আমার মতন মেয়েরা যারা বরের হাত ধরে অনেক স্বপ্ন নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায় তারা নিশ্চয়ই বরের থেকে এইটুকু চাওয়া পাওয়া রাখবে যে আমি আছি এই জিনিসটা যে মানসিক শান্তি দেয় যে ভরসা দেয় যে সাহস দেয় সেই সাহসটা যখন সেই বউটা নতুন বউটা না পায় তারপরেও সব কিছু সহ্য করে থেকে সব কিছু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে সব কিছু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করি কি বলবো আমি যে নিজের মানুষগুলো সামনে থাকে যখন আমাদের মতন মেয়েরা বউরা জড়িয়ে ধরে কান্না করে যে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমার বর এরকম আমাকে এইভাবে কষ্ট দিচ্ছে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করা আমার কষ্টগুলো শেয়ার করা সব কিছু দেখে সহ্য করার পরেও যখন বলে যে এগুলো কিছুই না তো ফিরে যা ভীষণ কষ্ট দেয় জিনিসগুলো আর এটা কাউকে বলতে হবে না কারণ সবাই জানে যে আমার মতন বউরা যখন দেখে পেছনে ব্যাক সাপোর্ট নাই তখন সব কিছু বানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যে না সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে একটা সময় নিজের হান্ড্রেড পারসেন্ট দিই ভালোবাসা দিই ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা জয় করে নেয় তারপরেও যখন সামনের মানুষগুলো জোরে জোরে লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয় তাদের কাছে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না আর যেখানে একটা নতুন বউয়ের কথা বললাম যার শুরুটা এরকম একটা নতুন মায়ের কথা বলি তোমাদের ফার্স্ট প্রেগনেন্সি তার চাওয়া পাওয়া থাকবে বাড়ির সবাই খুশি হবে সেখানে সে বউকে শুনতে হয় যে আমি কাজ করার ভয়ে প্রেগনেন্সির নাটক করছি যেখানে কারোর মুখে হাসি নেই যখন কথা কথা শুনতে হয় বাচ্চাটা বাঁচবে না নষ্ট হয়ে যাবে যখন বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বাড়লো সাত আট মাস তখন বললো হ্যান্ডিক্যাপ হবে 
যখন কোল আলো করে আসলো তখন শুনতে হলো আট মাসের জন্ম দিয়ে ভুল করেছি তিরিশ বছর আয়ু তখন সেই মাটার আর সহ্য শক্তি থাকে না আর আমি একা জন্ম দিয়েছি আমার ছেলেকে এটা এই কারণে বলছি আমাকে ফুল প্রেগনেন্সিতে কেউ মেন্টাল সাপোর্ট দেয়নি সবাই আমাকে নেগেটিভ কথা বলেছে সবাই আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে সবাই আমার বাচ্চাটা নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে হ্যাঁ আমার বর আমাকে টাইমলি ডাক্তার দেখাতো আর ওষুধটা কিনে দিত একটা মায়ের যে চাওয়া পাওয়া ছিল সেগুলো আমি কখনো পাইনি আমার বর কখনো আমার হাতে হাত রেখে বলেনি আমি আছি কখনো আমার মাথায় হাত বলিয়ে দেয়নি কখনো বলেনি যে মানায় তো কি হয়েছে আমি আছি সবটা সামলে নো এই যে একটা সাপোর্ট সেটা আমি কখনো পাইনি ঋষি কাশলো আসার পর মনে হলো যে সব কিছু হয়তো ঠিক হয়ে যাবে সবাই হয়তো ভালোবাসবে কিন্তু না কাউকেই আমার পছন্দ না আর এর মধ্যেই তো আমার হাজব্যান্ড আমাকে মারধর আমার মতন বউদেরকে অনেকেই আছে যারা শুধু হাসে হাসতে পারে বলেই সবাই ভাবে যে না এর কোনো কষ্ট নাই এর কোনো কষ্ট নাই ও ভালো আছে আমি যে শুধু হাসতে পারি বাড়ির বাইরে এটা কি আমার দোষ আমিও তো মানুষ আমারও বাঁচার অধিকার আছে এই কুর্তিটা দেখছো এই কুর্তিটা আমার বোনের থেকে টানিয়া এরকম অনেক দিন গেছে টানিয়া আমাকে কুর্তি ব্লাউজ এসব দিয়েছে বলবো না আমার বর দেয়নি আমার বড় দিয়েছে কিন্তু যতটুকু দরকার ততটুকু আমার শখ ইচ্ছে আল্লাহ কোনো কিছুর দাম আমার হাজব্যান্ডের কাছে নাই ওর বাবা মা যতটুকু বলবে ততটুকুই তার বেশি না আমার সংসার শুরু হয়েছে ওরা ঠিক করে দিয়েছে আমার বাজার কতটা আসবে ওরা কথায় কথায় বলে ওদেরকে ওকে যেতে দে ওরা মা ছেলে যাহার নামে যাক কথা কথা বলবে তুই তোর মার কাছে চলে যা আর আমার বর আমার বর ইদানিং লাস্টের দিকে এত বাজে মিসবিহেভ করছে করেছে আমি আর নিতে পারিনি এবার মনে হয়েছে এতদিন একা ছিলাম মনে হচ্ছিল যে না সব সহ্য হয়ে যাবে কিন্তু এখন ঋষি কাছে আর ঋষিকের জন্য মনে হয় যে আমাকে বাঁচতে হবে ভালোভাবে বাঁচতে হবে আর ভালোভাবে বাঁচলে আমি ছেলেটাকে ভালো ভবিষ্যৎ দিতে পারবো আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি হয়তো অত ভালো ভবিষ্যৎ দিতে পারবো না আর যারা বলছো যে বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু সহ্য করে চলে যা তাদেরকে বলছি আমি কিছু ভুল করিনি যার জন্য আমাকে সহ্য করতে হবে আমি সব সময় বলেছি যদি আমি কিছু ভুল করে থাকি আমাকে মারো পেটো শাসন করো আমি সব মুখ বুঝে সহ্য করব কিন্তু আমি নোংরা কথা শুনতে পারবো না আমি যদি ভুল না করে থাকি তো জানি তোমাদের বলে কোনো কিছু হচ্ছে না আমার কিন্তু আমি না বলেও থাকতে পারছি না আমি আমার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে যদি আমি ওর সাথে চলে যাই আর ও যদি এরকমই শয়তান থাকে এরকম যদি শয়তানই করে তাহলে আমি আমার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে গিয়ে আমি কি লাভ পাব আমার ছেলেটাকে আমি ভালো ভবিষ্যৎ দিতে পারবো না আমি একা থেকে যেটুকু দিতে পারবো আমি সেইটুকু দিতে পারবো না সঙ্গে থাকলে এইটুকু আমার ভালোভাবে বোঝা হয়ে গেছে
এই দুনিয়াতে কেউ কারো না যখন যে যে যত বড়ই অপরাধ করুক না কেন শেষ পর্যন্ত এসে যদি কান্নাকাটি করে মরা কান্না কায় সেই বেশি সিম্প্যাথি কুড়াই সে যে পেছনের দিনগুলো একজনকে কি করে টর্চার করলাম আমি যে কত অপরাধ করেছি আমি ওই ছোট বাচ্চাটাকে আমি কত কষ্ট দিয়েছি আমি আমার কথা বাদ দাও আমি মা একটা বউ আমার কথা বাদ দিলাম আমার ছেলের প্রথম জন্মদিন আমার ছেলের প্রথম জন্মদিন আমার ছেলের পাপা আসতে পারেনি আশীর্বাদ করতে কেন মা বাবার ভয় আমার হাজব্যান্ড আমাকে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে বলেছে আমি কিছুক্ষণ পর আসছি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা ফোন করছি আসছে না মেসেজ করছে টোটো ধরে বাড়ি চলে যাও রাত্রিবেলা আমি জানি আসবে খাওয়া দাওয়া করবে ফোন করে বলছে আমি খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছি পরে শুনছি বলছে মা আমাকে দিব্য দিয়েছে তাই আমি আমার ছেলে বউয়ের কাছে আসিনি তাহলে আজ এত বছরের সম্পর্ক আমার জায়গাটা কোথায় আমার জায়গাটা কোথায় আর এখন সবাই বলছে কোনো কিছু ভুল করার আগে সাবধান করে দেওয়ার জন্য বলছে ভুল তো আমার তো মনে হচ্ছে ভুল তো আমি বিয়েটা করেই করেছিলাম মা বলেছিল যেহেতু ভালোবাসা করে বিয়ে কেউ ভালোবাসা করে বিয়ে করো না আমার একটা রিকোয়েস্ট হ্যাঁ অনেকে আছো যারা ভালো আছো সুখে আছো থাকো তোমরা ভালো থাকো কিন্তু আমার মতন ভালোবেসে না অন্ধের মতন একটু চালাকি করো আমি ভীষণ বোক একটা রাতে সাড়ে বারোটা একটা দিকে আমি কথা বলছিলাম আমার ডিউটি ছিল মা বাবা চাইনি ওর সাথে আমার বিয়েটা হোক রাত্রিবেলা খুব ঝগড়া অশান্তি হচ্ছে মা আমাকে বলছে যে তুই পড়াশোনা করবি না বিয়ে করবি বল তো স্পিকার অন ছিল ঘন্টা তো আমার বর তখন ফট করে বললো তা নিয়ে আমার হাতটা তুমি ছেড়ো না তো তখন আমি অনেক স্বপ্ন দেখে ফেলেছিলাম যে না আমি পড়াশোনা করে কী করব যদি আমি এরকম একটা মানুষ পাই আমার পাশে আমি খুব ভালো থাকব তো আমাকে এতটা বিশ্বাস দিয়েছিল আমি চেয়েছিলাম ওর সাথে ভালো থাকতে কিন্তু ওরা কেউ আমাকে ভালো রাখেনি ভালো থাকতে দেয়নি কোনো কারণ ছাড়া আমাকে জ্বালিয়েছে অত্যাচার করেছে আমি জানি অনেকে আছো যারা আমার ওই ভিডিওটা দেখে অনেক হাসাহাসি করবে তোমাদের অনেক মজা লাগবে অনেক ভালো থাকবে কিন্তু তবু আমি দিলাম ভিডিওটা হ্যাঁ আর পারছি না নিতে অসহ্য লাগবে তো আগের বছরের কথা বলি যেখানে আমি সুইসাইড পর্যন্ত করতে গেছি মানে যেটা আমার করা উচিত হয়নি আর আমার ছেলের মুখটা দেখে আমি বাঁচার চেষ্টা করি আর আমি বেঁচে গেছি ভগবানের আশীর্বাদ আমি বেঁচে গেছি আসো পাপা আসো আসো পড়ি দে তোকে তো আগের বছর সুইসাইড করতে গেছিলাম কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে গেছি আমার বরই আমাকে বাঁচিয়েছে আর যেহেতু কোয়াটারে আমার ক্ষতি হয়ে গেলে ওরও অনেক প্রবলেম হয়ে যাবে যাই হোক যেমন করেই হোক মানে ওরা কতটা নিষ্ঠুর দেখো আমাকে নামাচ্ছে হ্যাঁ দড়িটা ছিঁড়তে পারছে না আর ওই দিক থেকে ওর বাবা মা চিৎকার করে বলছে আমার ছেলেকে স্বর্ণ তোমার মা নাটক করছে কিছু হয়নি আমরা তো আছি আমার কথা হচ্ছে তোমরা কেমন আছো ছেলেটা যখন পেটে ছিল তখন কোনোদিন খোঁজ নাওনি ছেলেটা যখন কষ্ট হয় জ্বর হয় আমি দেখি তোমরা দেখো না আর তোমরা এক ঘন্টা দাবি করো আমাদের নাতি লাগবে এটা কি করে হয় আমি যখন এখানে ছিলাম আমার ছেলে পটি করেছে তাই দাঁড়িয়ে আছো রাস্তায় বাচ্চাটাকে নিয়ে যে কখন আসবে ভ্যাকসিন নিতে গেছিলাম আমি কখন ভ্যাকসিন নিয়ে আসবে আর পটিটা সাফ করবে তোমরা এই ভালোবাসো
আর তোমাদের এই ভালোবাসার জন্য কিছু মানুষ আমাকে বলছে যে যেটা করবি ভেবে চিনতে কর আর কিছু বলার নাই মানুষ শুধরে গেলে মানুষ মাত্রই ভুল হয় একবার দুবার চারবার পাঁচবার দশবার তারপরে সেটা ভুল না সেটা বদমাসি সেটা কেন মানুষ বোঝে না সেটা কেন মানুষ বোঝে না আমি জানি না আমার মনে হয় চারিপাশে যে নেগেটিভ কথা বলার মানুষ তাদের সাথে একটু কম কথা বলাই ভালো আর আমার মনে হয় যারা আমাদের মতন সহ্য করা মানুষ তাদের বলছি এত সহ্য করে কিছু হয় না কিছু হয় না এত সহ্য করে আমি সহ্য করতে করতে আমি শেষ হয়ে গেছি ভেতর থেকে ভেতর থেকে শেষ হয়ে